Bienvenue à 40 jours pour rendre votre mariage inébranlable. Nous voulons continuer à prier pour les couples. Nous rappelons que vous pouvez mettre pause pour prendre le temps de prier selon les sujets. Sixième sujet, Matthieu 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors prions le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ que les époux se pardonnent mutuellement et ne gardent pas d'amertume par rapport aux blessures et aux manquements au sein du couple. Nous répétons, Prions le Père au nom de Jésus-Christ que les époux se pardonnent mutuellement et ne gardent pas d'amertume par rapport aux blessures et aux manquements au sein de leur couple. Septième sujet, 1 Pierre 5, verset 8. « Soyez sauve, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Alors prions le Père au nom de Jésus-Christ que les couples résistent à toute forme de tentation et de suggestion de l'ennemi. Nous répétons, prions le Père au nom de Jésus-Christ que les couples résistent à toute forme de tentation et de suggestion de l'ennemi. Huitième sujet, Lamentation 3, versets 21 et 22. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Alors prions le Père au nom de Jésus-Christ que les couples gardent en vue l'espérance à venir et qu'ils ne doutent pas que le Seigneur va intervenir dans leur couple. Le meilleur est bientôt pour eux. Nous répétons, prions le Père au nom de Jésus-Christ que les couples gardent en vue l'espérance à venir et qu'ils ne doutent pas que le Seigneur va intervenir dans leur couple. Le meilleur est bientôt pour eux. Neuvième sujet, Genèse 2, 25. L'homme et la femme étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. Alors prions le Père au nom de Jésus-Christ que les couples vivent un niveau d'intimité et de communion jamais expérimenté auparavant et que l'honnêteté et la franchise soient le partage de tout couple. Nous répétons, prions le Père au nom de Jésus-Christ que les couples vivent un niveau d'intimité et de communion jamais expérimenté auparavant et que l'honnêteté et la franchise soient le partage de tout couple. Dixième sujet, Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alors prions le Père au nom de Jésus-Christ qu'une bonne communication soit le partage de tout couple. Nous répétons, prions le Père au nom de Jésus-Christ qu'une bonne communication soit le partage de tout couple. Et onzième sujet, Matthieu 19, verset 6, « Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Alors prions le Père au nom de Jésus-Christ que rien ne vienne désunir les couples qui font ce programme et qui décident de donner le meilleur. Que la gloire de Dieu soit manifeste dans leur vie. Nous répétons, prions le Père au nom de Jésus-Christ que rien ne vienne désunir les couples qui ont fait ce programme et qui décident de donner le meilleur. Que la gloire de Dieu soit manifeste dans leur vie. Et votre action pour aujourd'hui, prenez le temps de reprendre ces sujets et passez un temps dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il rende votre mariage inébranlable.